அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் நம்ம ப்ரோலிட்டேரியட் குழு தொடர்ச்சியா காலை மாலை தினமும் சட்டம் சார்ந்த வகுப்புல நடத்திட்டு வரோம் அந்த வகையில இனிக்கு பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் எடுக்கிறதுக்காக நமக்காக வந்திருக்க மேடம் பாத்தீங்கன்னா பிருந்தா மேடம் இவங்க வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்ல பிபிஏ எல்பி கானஸ்வரா டேரக்டர் இருக்காங்க மேடத்தை பத்தி சொல்லணும்னா மேடம் வந்து ரொம்ப பிஸியான ஷெடியூல் எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க மேடத்தை முதல்ல நாங்கள் வந்து நம்ம குழு சார்பா வரு வரவேற்று இருக்கிறோம் டிபி ஆக்டில் ஒருத்தனுக்கு வந்து எப்படி புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது மேடத்தோட மாணவர்கள்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல மேடத்தோட மாணவர் ஒருத்தர் தான் டிபி ஆக்டுக்கு ஈடு இணை இந்த மேடம் தவிர வேற யாரும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி அவங்க வற்புறுத்தி மேடத்தை வந்து வர வச்சிருக்காங்க அந்த வகை அவ்வளவு டேலண்டா மேடம் வந்து டிபி ஆக்ட் வந்து தெளிவா நமக்கு புரிய வைப்பாங்க அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு மாற்றத்திற்கும் கிடையாது பார்ட்டிசிபன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து வருத்தப்படுவீங்க <laughs> 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 மிகவும் தெளிவா அருமையா இருக்கும் வரவேற்கிறோம் மேடம் கிளாஸ்க்குள்ள போலாம் மேடம் थैंक यू மேடம் थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू एक्चुअली थैंक यू फॉर द ऑपर्चुनिटी एक्चुअली आई थैंक यू तायल नायगी शी वाज माय स्टूडेंट इन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस इन लॉ फॉर हैविंग फेथ ऑन मी दैट आई आई कैन गिव दैट सम क्लैरिटी अपॉन द सब्जेक्ट थैंक्स अ लॉट या वी कैन कमेंस द क्लास एक्चुअली सो शी आस्क मी दैट आई कैन गिव एन ओवरव्यू ऑफ टीपी एक्ट आई कैन स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन क्लास okay so the very important definition under tp act is the definition of immovable property actually as tayel yes she has raised her hand actually that is very <laughs> yeah or a chinna humble request ma'am sorry yeah. interfere pandrathukku ma'am uh, uh, like vandu normal ah apdiye pesra maadhiriye nadathnalo romba comfortable ah da ma'am irukum okay fine yeah i'll try okay okay ma'am okay ma'am அப்படியே <laughs> included movable immobile எல்லாமே முதல்ல டிபி ஆக்ட்ல தான் இருந்தது பின்னாடி சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட வந்து எனாக்ட் பண்ணும் பொழுது மூவபிள்ஸ் ஓட எல்லா டிரான்ஸ்பரும் ஷிஃப்டட் டு சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் எக்ஸெப்ட் only one chapter என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா gift இன்னைக்கு வரைக்கும் gift பொறுத்த வரைக்கும் வேற செப்பரேட் லெஜிஸ்லேஷன் கிடையாது அதனால gift chapterல மட்டும் movable and immovable அப்படிங்கற டம் you will come across the remaining uh, chapters and the sections purely deals with uh, immovable property so as far as this act is concerned the definition is much important so immovable property the definition on the section 3 para 2 la irukku idu or positive definition nu solla mudiyadhu it is just it is excluding a category edala uh, exclude pannudhu appadina pathina standing timber growing crops and grass abingra moonu category mattum adu exclude pannudhu then the question arises appo idha thavara idu ellame immovable property ana illa so where we have to refer is general clauses act ஜெனரல் கிளாஸஸ் ஆக்ட்ல இமோபிள் ப்ராப்பர்ட்டியோட டெஃபினிஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் த்ரீ கிளாஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ அங்க என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா இட் இன்க்ளூட்ஸ் லேண்ட் பெனிஃபிட் அரைசிங் அவுட் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் திங்ஸ் அட்டாச் டு இயர்த் அப்படின்னு மூணு கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுல லேண்ட் எவ்ரிபடி நோஸ் இமோபிள் ப்ராப்பர்ட்டி தென் பெனிஃபிட் அரைஸ் அவுட் ஆஃப் லேண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா த எனி ரெண்ட் ப்ராஃபிட் வாட் எவர் யூ ஆர் கலெக்டிங் ஃப்ரம் த இமோபிள் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ஆல்சோ இமோபிள் ப்ராப்பர்ட்டி சப்போஸ் யூ ஆர் கிவிங் யுவர் ஹவுஸ் ஃபார் ரெண்ட் அதுல இருந்து வர்ற கரன்சி மூவபிளா இருந்தா கூட இட் ஷேல் பி ட்ரீட்டட் டு பி மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி बिकॉज ரெண்ட் இஸ் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் தி पर्पஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் இல்ல நீங்க ஒரு பாண்ட் வச்சிருக்கீங்க யு ஹேவ் யு ஆர் growing the fishes அப்படினா ரைட் டு கேட்ச் அண்ட் கேரி அவே ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி बिकॉज இட் இஸ் ஆல் கன்சிடர்ட் டு பி பெனிஃபிட் அரைசிங் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி थर्ड திங் என்ன சொல்றாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா திங்ஸ் அட்டாச் டு இயர்த் 
சோ திங்ஸ் அட்டாச் டு இயர்த்ங்கறதுல என்னெல்லாம் கேட்டகரி வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா once again you have to come back uh, under uh, tpa section 3 para 6 attached to earth ngiradha enna appadina first rooted in the earth trees shrubs ellame second vandu embedded in the earth walls and buildings third vandu avanga solra category ki peru fixture fixture ngiradha enna na original ah adu or movable since it is attached with an immobile property now it is treated to be a immobile property so that concept is called fixtures so fixtures ah porthu varaikku or chattel epa fixture ah maarudhu abingiradhukku we will be applying two tests one one by which mode it is attached to the immobile property second one is purpose of annexation there are two tests that you can remember one is mode of annexation and second one is purpose of annexation so by applying the test if either of the test is satisfied then we can say that the chattel become immobile property for example you are uh, um, uh, taking this windows velila kuduthu senji window kondu vandu neenga fix tha pandreenga and the and the building la பிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அந்த விண்டோவை நீங்க மூவபிளா ட்ரீட் பண்ணணுமா இம்மூவபிளா ட்ரீட் பண்ணணுமா அப்படின்னீங்கன்னா நீங்க இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணணும் இதுல ஏதாவது ஒன்னு பிக்ஸ் ஆனா கூட இட் வில் பி அக்சர் சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் பாத்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் அனெக்டேஷன் நீங்க எதை வச்சு அதை அட்டாச் பண்ணிருக்கீங்க ஸ்ட்ராங் மோட வச்சா அப்படிங்கறத வச்சு செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டென்ஷன் என்ன அதை அட்டாச் பண்ணும் பொழுது இது எப்பவுமே இந்த இம்மூபிள் ப்ராப்பர்ட்டியோட சேர்ந்தே இருக்கணும் பர்பெச்சுவலா அதோடவே இருக்கணும்னு நீங்க இன்டென்ஷனோட இருக்கீங்களா இல்லனா ஒரு சர்ட்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நீங்க இதை யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய யூஸ் இல்லனா அதை ரிமூவ் பண்ணலாம்ங்கற இன்டென்ஷனோட இருக்கீங்களா அப்படிங்கறது சோ இஃப் யுவர் இன்டென்ஷன் இஸ் டு கெட் அ பர்பெச்சுவல் என்ஜாய்மென்ட் ஆர் என்ஜாய்மென்ட் ஃபார் a longer period then again this fixtures are now they are termed to be a fixtures they are forming a part of immobile property actually ஒரு क्वेश्चन என்ன வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ட்ரீஸ் ஐ எப்படி ட்ரீட் பண்றதுங்கிறது தான் ஒரு பிரைமரி क्वेश्चन you may have a question ye idella vandha nama distinguish panni paakanum what is the need of distinguishing it abinina you know pretty well immobile property oda transfer porathu varaikum neenga kandipa registered instrument la dhaan transfer panni aaganum if the value is 100 or more so in the registration compulsory ah illaya abingra classification ka ka mattum dhaan nama definition ku modalla importance kudukrom so whichever falls under immobile property that could be transferred only through a registered instrument if it is not under that category then mere delivery of possession or oral transfer that itself is valid okay so the question arises is immobile property ki la trees varuma so nama enna nanaipom trees na which can, which can be cut and severed easily so that can be treated to be movables but it is not in all the cases idla in the case vandu neenga nyabagam vechikalam ena marshall versus green epovume andha mari kuda or question kepanga landmark cases in the heading ki la endha case abingra maadhiri So Marshall versus Green is a landmark case and a removable property whether trees are movable or immovable. So in the case where you decide to do it, the intention of the parties at the time of transfer. If the intention is to cut and carry away immediately, then it is movable. Then the trees can be removed from the soil and transfer. But if the intention is to get further nourishment from the soil, if you want to cut the trees there, if you want to cut the trees there, then it will be removed. it shall be treated to be a immovable property ipo or controversy varud cut and carry away immediately abingirathu eppo cut pandrathu oru maasama oru varama 10 naala and the time period vandu again a question dispute a irukum bodhu again it was decided by a case law enna solranga abinninga na if at least 1 year nourishment adu venum if it is less than 1 year it is movable and 1 year or more a irundhadna motto adu immovable ah treat pannina podum abingirathu decide agudhu so idhu dhaan immovable property oda definition and immovable property oda definition pathina the 3 class 26 3 para 2 and the mari rendu moonu definitions kuduthittu they may be ask you to find out the wrong answer fine then what we move on is attestation is also a definition which is much important so attestation aporthu variku whether the party uh, uh, requires how many attesting witnesses are mandatory abinninga everybody knows that minimum two attesting witnesses for each of the party right if there are transfer side ku rendu attesting witness veno transfer ku at least rendu veno idhula avangala ability pathina they should have animus attestandi they should have an intention to attest and always the attesting witnesses should sign only after the executor has signed and the party sign pannadukapramaa da vand attesting witness sign pannanum ena purpose enna na they are witnessing the signature and they are not witnessing the content of the document உங்க டீடுக்குள்ள என்ன டிரான்சாக்ஷனை பத்தி டீடைல் போட்டிருக்கீங்களோ அது அவங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியமே இல்ல த ஒன்லி திங் இஸ் இது இவரோட சிக்னேச்சரா இல்லையா அப்படிங்கறதோட அத்தன்டிசிட்டி மட்டும் தான் அவங்களோட சிக்னேச்சர் சோ த அட்டஸ்டிங் விட்னஸஸ் ஷுட் ஆக்சுவலி சைன் ஒன்லி ஆஃப்டர் த எக்ஸிகூட் அண்ட் ஹஸ் சைன் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் 
இந்தியன் லாவில பொறுத்த வரைக்கும் தே நீ நாட் டு சி வென் த எக்ஸிகூட் சைன் அவங்க சைன் போடுறதை பார்த்து தான் போடணும்னு அவசியம் இல்ல அவங்க இது என்னோட சிக்னேச்சர்னு அக்னாலேஜ் பண்றதை கேட்டுட்டு கூட அவங்க சைன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் போத் அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் நீட் நாட் டு பி பிரசன்ட் அட் த சேம் டைம் தட் இஸ் ஆல்சோ யர் திங் அண்டர் திஸ் ஒன்லி திங் இஸ் அனிமஸ் அட்டஸ்டாண்டி தே ஷுட் சைன் ஒன்லி ஆஃப்டர் த எக்ஸிகூட் அண்ட் ஹஸ் சைன் அண்ட் நீட் நாட் டு சி வென் த ஆக்சுவலி இட் இஸ் சைன்ட் பை த எக்ஸிகூட் அண்ட் they need not to be present at the same time so this is what attestation is and if any attestation is uh, made prior when it is executed and signed it is void from the beginning okay and then we move on to uh, section 5 section 5 is very very important section uh, because this section only defines what is mean by transfer of property we may come across so many transfers whether it is transfer within the meaning of tpt நிறைய இடத்துல டிரான்ஸ்பர் நடந்துட்டே இருக்கும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டிரான்ஸ்பர் ஒரு காமன் மேன் அதை டிரான்ஸ்பர்னு சொல்லிட்டே இருக்கலாம் ஆனா அந்த டிரான்ஸ்பர் எல்லாம் டிபி ஆக்டோட டிரான்ஸ்பர் ஆகுமா அப்படிங்கறது ஒரு விஷயம் அப்படி இல்லைன்னா கேன் செய்ன் அதர் வேர்ட்ஸ் எந்த பர்டிகுலர் டிரான்ஸ்பர் மட்டும் டிபி ஆக்ட்ல டீல் பண்ணும் த டிபி ஆக்ட் ஸ்பெசிபிகலி டீல்ஸ் வித் த டிரான்ஸ்பர் வித் இன் விச் ஃபால் வித் இன் தவி ஆஃப் செக்ஷன் ஃபைவ் டெஃபினிஷன் அண்ட் விச் இஸ் Uh, always with a immobile property transfer in the rendu concept kaan uh, essential vandu section 5 la irukku so section 5 va portha varaikum any immobile property which is present a irukla illa future property kuda neenga transfer pannalam but there must be an act so there must be adhil or sale nadandirukano neenga or transfer pandringa na some act must be done by the uh, party any uh, so there must be an act by which uh, present or future property may be transferred by one living person to one or more other living persons so oru ther nariya perukku vande transfer pannalam ore property or by a one person transfers a property to himself or one person transfers a property to one himself and one or more other living persons then we say there is a transfer of property so idhula vande pathinga na இதுல ரெண்டுமே லிவிங் பர்சன்ஸா இருக்கணும் ரொம்ப எசென்சியல் திங்ஸ் வந்து டிபி ஆக்ட்ல கவர் ஆகுற டிரான்ஸ்பர் மஸ்ட் பி பிட்வீன் இன்டர் வைஓஸ் ஐ என் டிஆர் விஐவிஓஎஸ் வாட் இஸ் இன்டர் வைஓஸ் பிட்வீன் லிவிங் பர்சன்ஸ் டிரான்ஸ்பர் ஆரும் டிரான்ஸ்பரையும் டிரான்ஸ்பர் நடக்கும் போது உயிரோட இருக்கணும் ரெண்டு பேருமே லிவிங் பர்சனா இருக்கணும் பட் இதுல ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பெனி கார்பரேஷன் பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாமே ட்ரீட்டட் டு பி அ பர்சன் for the purpose of tpi so namake theriyum adha avanga legal persons ellame persons da natural and legal persons are within the purview of section 5 here uh, there must be a act so pudusa oru sale nadandirukona and adathula rendavathu oru ther nariye perkum kudukalam oru therkum kudukalam adha namake theriyum a may transfer the property bcd so joint purchases are irukum bodhu it is possible then the second one is given as one person transfers the property to himself so the question may arise here is ஏன் ஒருத்தர் தனக்கே வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கணும் இஸ் இட் மீனிங் ஃபுல் அப்படிங்கிறது பட் திஸ் ஆக்ட் சேஸ் தட் த பர்சன் டு பர்சன் இஸ் சேம் பட் மேபி இன் டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டி அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் எனி பர்சன் கிரியேட்டிங் அ ட்ரஸ்ட் அண்ட் அப்பாயிண்டிங் ஹிம் செல்ஃப் டு பி அ ட்ரஸ்டி ஃபார் தட் ட்ரஸ்ட் தென் ஹீ இஸ் ட்ரான்ஸ்பரிங் இன் இஸ் இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் ரிசீவிங் இன் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அ ட்ரஸ்டி ஸோ ஹியர் வி ஆர் டெல்லிங் தட் ஒன் பர்சன் இஸ் ட்ரான்ஸ்பரிங் த ப்ராப்பர்ட்டி டு ஹிம் செல்ஃப் and then the third one is to himself and one or more other living persons again here it uh, there are many trustees one is the transferor himself so there must be an act is very very essential and living person is another essential that is why we are not uh, learning this uh, partition and uh, settlement deed or uh, testamentary uh, succession under tpx adala ye tpx la varna gradhukku idha reason so partition porthu varaikum a person is not getting anything new only thing is his right is become absolute so partition la suppose naal per irukanga nu vechukonga naal per ku partition ku munnadiyo right irukku ana pinnadi enna aguduna the person is excluding others from enjoying the property he is excluding other three from interfering with enjoyment but to the piece of land which is assigned to him before partition also he had a right but it is a joint uh, right after partition he has a right it is an absolute right so his rights are enlarged but he is nothing getting new act that is no nothing new given to him anal than our partition on the tp act la padikala rendu the testamentary succession porthu varaikum it will take effect only on the death of the person so transferor is no more alive and transferee receives a property only after the death 
in that case it is not covered under tpa so tpa covers the transactions which is uh, coming within the purview of section 5 beyond which it may be a transfer adulala transfer nadakkala nu solla mudiyadha nama transfer na enna solluvona oru tharu kitta nindu innor tharu kai maarna adu transfer a testamentary succession la adu nadakkudhu but ana adu tpa la yen cover aagadhuna it is not between two living persons okay so appo vandha avanga enna solluvona rendume living person ah illana adu tpa la cover aagadhungiradhu mattum da section 5 oda important now actually what we can talk about the section 6 Section six, everybody knows, isn't it? What may be transfer? No, no. Section six. And in section six, na, na, ma, padi kira dilla me na na. What cannot be transferred under TP Act? Okay, so what may be transferred? Actually, the le, idhar la transfer panna mudiya dengra list no. On the list le, idha varo first. Fifth succession cannot be transferred. So what is fifth succession? A mere chance of succeeding the property. Any person or uh, having mere chance of succeeding the property. cannot uh, transfer idile epdi eduthukalam appdi pathina suppose a vandu or property vandu idu munadi munadi irukku bodhu pathinga na limited estate absolute estate ingra concept irundichu widow ku vandu veru limited estate kuduthirundhom actually the other persons only the senior most male member can hold the property with an absolute interest appo that absolute interest yaar ku irukko avara vandu nama enna solrona reversioner abingra term vandu use pandrom so reversioner is a person who gets the property uh, absolutely in he is a senior most male member that and all there okay so as long as that uh, um, widow is alive uh, he cannot transfer the property because when it goes to the senior most male member idu vandu succession la vandu enga padichirpinga na dayabaga school la padichirpinga law of survivorship appdi varum so miktakshara ku dayabaga ku la difference e adha miktakshara ku porthirukku every Member, co-partner by birth will get the property, but daya baga la pati ke na only the senior most male member can hold the property. So, as far as this reversioner is concerned, he will get the property if and only if he survives the limited estate holder. Sir, and the limited estate holder, yaran the both both he were weird order na matra na will the right. Illa na. Illa or vela or three diseases the widow are na the na the next senior most male member will get the property. So, if you are clear na right when the Absolute right a irundalum law la he must be alive to enjoy the right. Apo avro da lifetime la and the widow or da lifetime li varin the property transfer panna lana panna ve kura the reason enna avar vande absolute a kere kya da varin kere kla kere kya merkla inor ter kana right a dalay irkla illa merkla adanala. Ida vande golden days a portu varin the idu. Ippo enna abin pati na suppose a father has a soul hair son. அவர் இறந்து போனா அந்த சொத்து அந்த பையனுக்கு தான் போய் சேரும்னு கூட இருக்கலாம் இப்போ அந்த பையன் அப்பா உயிரோட இருக்கும்போது ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா வாட் வி ஆர் டெல்லிங் ரைட்டர்ஸ் நியர் சான்ஸ் ஆஃப் சக்சஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் தெர் ஆர் அதர் பாசிபிலிட்டிஸ் த ஃபாதர் கேன் எக்ஸிக்யூட் எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பை விச் ஹி டிரான்ஸ்பர்ஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி டு அதர் பர்சன் இஃப் த ஃபாதர் கெட்ஸ் மேரிட் ஆட்டோமேட்டிகலி தட் ஒய்ஃப் அண்ட் பிக் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் வில் கெட் த ரைட் ஸோ அன்டில் த டெத் ஆஃப் த ஃபாதர் we cannot say he is a soul heir and he will get the property absolutely so during the lifetime of the father unless anything is settled in the favor of the son the son cannot transfer the property because his right is near chance of succession ide vishayatha da enga solranga na testament succession la or word anga kondu varanga enna na legacy of the death of kinsman abdinu solluvanga yen abdininga na testament oda character enna abdina it will take effect one day after a death adu onnu rendavathu The testament of the ambulatory in nature. That is the same thing. If you are going to die, you will be able to die. You will be able to die. You will be able to die. Now, you will be able to die in the first wheel. You will be able to die in the beneficiary. You will be able to die in the beneficiary. Now, you will be able to die in the cost. Why? You will be able to die in the right place. So, in this case, you will be able to die in the right place. You will be able to die in the right place. So, if you are going to die in the right place, you will be able to die in the right place. You will be able to die in the right place. transfer பண்ண முடியாது அப்படிங்கறது செக்ஷன் 6 கிளாஸ் A 6 கிளாஸ் B என்னன்னா இட் இஸ் டீலிங் வித் லீஸ் பொறுத்தவரைக்கும் மொத்தம் தான் அந்த கிளாஸ் அப்ளை ஆகும் சோ லீஸ்ல தி லெஸ்ஸர் கேன் ரிசர்வ் தி ரைட் ஆஃப் ரீ என்ட்ரி ஆன் a breach of a condition சோ லீஸ்க்கு விடும் பொழுதே அவர் என்ன பண்றாருனா நீங்க எப்பலாம் breach பண்றீங்களோ இந்த அந்த கண்டிஷனை நான் வந்து forfeit பண்ணிப்பேன் ஐ ரிசர்வ் தி ரைட் ஆஃப் ரீ என்ட்ரி அப்படினு சொன்னாங்கன்னா தி லெஸ்ஸர் கேன் நாட் அசைன் திஸ் ரைட் ஆஃப் ரீ என்ட்ரி அலோன் without assigning the right upon the property and the property oda right a assign pannama adula ulla nolaira right a mottum yaarkum thaniya assign panna mudiyadhu it is connected with that of property 
சோ அவர் ஒரு ஏஜென்ட்டோ இல்ல ஒரு பவர் ஏஜென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டு அந்த பவர் ஏஜென்ட் இந்த பில்டிங்கோட ரென்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் கலெக்ட் பண்ணுவாரு ஆனா ஏதாவது பிரீச் வரும்போது அவர் உள்ள போவாரு அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் இல்ல வெறும் இந்த வேலையை மட்டும் இவர் பாப்பாரு மீதி எல்லாமே எங்கிட்ட தான் ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா பண்ண முடியாது அதுதான் வந்துட்டு கிளாஸ் பி சிக்ஸ் கிளாஸ் பி அண்ட் சிக்ஸ் கிளாஸ் சி ஏ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்மன் கேன் நாட் பி டிரான்ஸ்பர்ட் விதவுட் டிரான்ஸ்பரிங் த டாமினன் ஹெரிட்டேஜ் நமக்கே நல்லா தெரியும் ஈஸ்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரன்னிங் வித் லேண்ட் சோ நீங்க லேண்டோட சேர்த்து தான் ஈஸ்மெண்ட விட முடியுமே தவிர லேண்ட் இல்லாம ஈஸ்மெண்ட் மட்டும் தனியா பிரிச்சு கொடுக்க முடியாது ஐ கேன் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் ரெண்டு அட்ஜாயினிங் லேண்ட் இருக்கு ஏ அண்ட் பி அதோட பொசிஷன்ல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா யூனோபரேட்டிவ் ஈஸ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓனர் தான் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஈவன் அ பர்சன் ஹூ இஸ் இன் பொசிஷன் கேன் கிராண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் அக்யூர் அண்ட் ஈஸ்மெண்ட் ஸோ இவர் வாங்கியிருக்கிற ரைட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிங்கிங் வாட்டர் பர்பஸ்க்காக டெய்லி ஒரு அஞ்சு கேன் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஓகே ஸோ திஸ் பர்சன் இஸ் டிராயிங் ஃபைவ் கேன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் எவ்ரி டே ஒரு ஒரு வெக்கே ஒரு ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் வந்து அவர் ஊர்ல இல்ல வெளியில எங்கேயோ போறாரு வரமாட்டாருன்னு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் எப்படி இருந்தாலும் நான் ஃபைவ் கேர்ஸ் எடுக்கலான்னு இருக்கு நீ அதை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அசைன் பண்ண முடியாது ஒருவேளை இந்த வீட்டை வந்து நீ பத்திரமா பாத்துக்கோ இங்க வந்து ஸ்டே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஸ்டே பண்ணினா இந்த ரைட் டு வாட்டரை என்ஜாய் பண்ணலாமே தவிர இந்த ரைட்டை மட்டும் தனியா பிரிச்சு யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது தட் இஸ் வாட் கிளாஸ் சி டாக்ஸ் அபவுட் ஓகே தென் பிஏ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓனர் மட்டும்தான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியா பர்சனலா என்ஜாய் பண்ண முடியும் வேற யாருக்குமே வந்து அதை டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத எப்படின்னா இது சர்வீஸ் இனாம்ஸ் அந்த கேட்டகரியில இதை கொண்டு வராங்க சர்வீஸ் இனாம்ஸ் என்னன்னா ஒரு பர்சனுடைய சர்வீஸ்க்காக கிராண்ட் பண்ற ஒரு ரைட் அப் ஆன் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஸ் ஃபார் அஸ் தர்சன் கண்டினியூஸ் இன் சர்வீஸ் யூ கேன் என்ஜாய் த ப்ராப்பர்ட்டி ஈவன் டியூரிங் கண்டினியூன்ஸ் ஆஃப் தட் ஜாப் எனக்கு கன்வீனியன்டா இல்ல இந்த ப்ரா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இன்னொருத்தர் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டோம் நான் ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது திருப்பி கொடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்னு பண்ண முடியாது அந்த ப்ரிமிசஸ் வந்து நீங்க பாத்திருப்பீங்க இந்த ஆஃபீசர்ஸ் குவார்டர்ஸ் ஜட்ஜஸ் பங்களா இந்த மாதிரி எல்லா கேட்டகரியும் இதுலதான் வரும் இட் இஸ் அ ரைட் பேஸ்ட் அப்ஆன் தேர் சர்வீஸ் அண்ட் தே குட் அலோன் என்ஜாய் தட் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ தே கேனோ டிரான்ஸ்பர் இட் அப்படிங்கிறது கிளாஸ் டி தென் கிளாஸ் டிடி சிக்ஸ் கிளாஸ் டிடிய பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியூச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் கே நாட் பி டிரான்ஸ்பர் the reason is uh, future maintenance is not uh, an absolute right it is mere contingency because uh, who are entitled to maintenance we all know um, either of the spouse the children that minor son unmarried daughter even the aged parents are entitled to maintenance in which form how long they can enjoy this as long as their position is same if the son attains majority he might not receive that maintenance and the daughter is getting married she is not entitled to receive maintenance suppose if she is a widow receiving maintenance on remarriage she is not entitled to maintenance so this may happen in the very next month itself so in the maasa ungalku kudutaachu maintenance na adutha maasa adhe capacity la irundha mattum dhaan ungalku maintenance kudukka mudiyume thavara and the capacity change aidichina maintenance kudukkanum gerathu need kadaiyadu that is why this clause is incorporated so future a poruthu varaikum there it is mere contingency that person might not continue in the same position to receive the maintenance that is why it is not transferable then clause e it is called a mere right to sue so what is mere right to sue is any person who has a right to sue personally uh, cannot be transferred actually i just go with an example under torts and i'll come back to uh, property law as far as tort is concerned you might be knowing that defamation is a personal right if it is uh, infringed uh, it cannot be sued through third party because that person who is defamed alone has a right to sue that cannot be severed and the right to sue cannot be transferred in such way that under property law we can take it as in the case of uh, any person who is in wrongful possession gaining a profit we have name for it it is called means profit you might have come across M E S N E profit. It's pronounced as means profit, but it is spells as mesne profit. So, what is means profit? Is any profit which is enjoyable by a person who is in wrongful possession. So, actually, when you're filing a suit for recovery of possession, you can claim means profit along with that. Without transferring your right upon the property, you cannot file two suits by which you will claim only for recovery of possession. and your friend can claim only means profit that could not be done if at all you want to assign the means profit to the other person you have to assign the right upon the property also to the other person okay suppose you are selling the property to another person that person will get both the rights recovery of possession along with means profit otherwise it cannot be transferred 
and next one is uh, any public office cannot be transferred you know pretty well because this public office is uh, um, it is appointed through the qualification and various procedures will be followed in that case only that person can be appointed if the person uh, he if he doesn't want to continue the same post then he has to resign and go then the vacancy can be filled by any other mode which is usually followed as well as the salary for the public officer cannot be transferred suppose the person who is not spending any money to the family the wife is requesting that officer that that salary to be credited in her account this is not possible she can claim a maintenance and that salary can be attached for her favor but directly it cannot be credited in her account because these two are very much uh, personal to that person then uh, stipends given to military air force um, and uh, navy as well as civil pension and political pension cannot be transferred under clause g so each clause you have to remember so clause g is stipends and h is uh, nothing but um, you might have come across in your contract act section 23 it restricts certain kind of uh, contract, right? Which is unlawful object and consideration. Any contract entered into based on unlawful object or consideration, that is completely void. So if you make any such transfer based on such contract, then it is void, not otherwise, okay? So these are all the things discussed under section six. So section six says that what may be transferred, but actually the section deals with what could not be transferred, okay? Then uh, section seven deals with the competency of the pa uh, parties to transfer. Obviously, any person who is competent to contract is uh, entitled to transfer. So both the uh, transferor and transferee should have the contractual ability. Person of sound mind and attain majority is a criteria. But there is one exception that uh, the minor can be a transferee. The minor cannot be a transferor. However, he can be a transferee. And you very well know, even in your partnership act, we had come across this kind of beneficial uh, provision in favor of minor because uh, the benefit can be enjoyed, but no obligation can be imposed. That is an object behind this. So the minor can be a transferee for the purpose of section 7. That's one exception there. Then section 8 deals with operation of transfer. Here, this says that what are the rights impliedly moves on to the transferee, even though it is not specifically mentioned in the uh, deed itself. So you know pretty well. Lease deed board umbolde ninge nalla soluvinge. Inna the right ala abde transfer ida abde soluvinge. Or vela ninge lease deed la or easement right under land dilke na. Ninge the deed la vande adha mentione panla easement ah na vande the lessee ki kudu kara abde ninge mention panna la naalum. And the easement vande lessee ki poyda. So it all goes impliedly. So what will go impliedly to the transfer ida section eight. Idla pati na all the uh, in, uh, fixtures ala poyda easement right will go. And then um, the rents and profits which the transferor is entitled to collect will pass us to the transferee. That uh, happens only from the date of transfer. Nothing more under Section 8. Okay. Then Section 9 simply says that oral transfer. Uh, there are cases, only few cases, where oral transfer is valid. Now, if we know the TP Act, we have to transfer value 100 rupees to mail registered instrument la dhaan panna mudiyo abdinnitu ana eppo oral transfer pannala abdinna nam normally la solluvom okay appo vandu property oda value 100 rupees ki keela irundha oral transfer pannala abdinnitu but innikela oru property 100 ki keela irukadhu immobile property appo oral transfer vandu possible e illaya abdinna no there are other cases so sale poruthu varaiku value less than 100 can be done orally second one vandu pathina mortgage la oru vishayam irukku clause f Section 58, Clause F on the mortgage by deposit of title deeds. So, law of Puerto Rico, deposit of title deeds are registered instrument la transfer panna venda, TP Act padi. Ena unga handing over of document itself is a proof. Un original document about to borrow upon the world, that itself is a proof that some relationship exists between you and the other party. But for safeguarding the right of the mortgager and uh, nowadays uh, even uh, that originals are handed over as well as they are executing a mortgage deed, but it is not necessary under TPX. That is why we are telling section 58 clause F, uh, that kind of mortgage can be done orally. Can be done orally, but if you are not okay with that, you can go with registered instrument. It is not compulsory. Then the third one is under lease. And we all know that any lease which reserves an annual rent or the period is one year or more can be done only through a registered instrument under TPX. 
our local law is completely different uh, as per as a new tenancy law every lease is to be transferred irrespective of the period for which it was executed in. so here as per as tp act is concerned this is a thing given so 11 months lease need not to be registered so it can be done orally okay and then under gift obviously since the gift is dealing with mobile also mobile of gift gift of mobile property can be uh, transferred orally by mere delivery of possession so these are all the exceptions and where oral transfer is valid under tp act in the remaining cases it should have been done only through a registered instrument okay so that's section 9 and section 10 talks about uh, condition restraining alienation uh, as far as section 10 is concerned whenever you are absolutely transferring your property to another person you cannot impose any condition which completely takes away the power of alienation of that person so ninga oru therku property vittittu indha property ipdi ella nda ninga vandu transfer pannanum ipdi ella transfer panna koodadu appadina ninga oru condition potinga na andha condition void appadinittu da indha section solludhu ana enna appdin pathinga na idha renda classify pandranga idhu provision padi idhula nama poga matom but text ninga refer panninga na theriyum onnu vandu partial restraint innoru vandu total restraint so in the section apply pannum bodhu the total restraint is void appadina da nam interpretation kudukrom total restraint ngiradha na appadina ipo a vandu b kitta or property kuduthittu nee da c kitta mattum da transfer pannanum appdin sonninga na idhula b ku option e illa ena option choose panni vechirukiradhu a the transfer so in the condition vandu void appdinu solliruvom illa ena idhu total restraint total restraint ngiradhu any restriction which completely takes away the power of alienation of the transferee பட் அனதர் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ஷியல் ரெஸ்ட்ரெயின் ஸோ பார்ஷியல் ரெஸ்ட்ரெயின்னா உங்களுக்கு இன்னுமே கொஞ்சம் ஆப்ஷன் இருக்கும் இவ இவங்களுக்குலாம் நீ கொடுக்காத இதை தவிர யாருக்கு வேணா கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ யூ ஷுட் நாட் ட்ரான்ஸ்பர் திஸ் டூ பர்டிகுலர் குரூப் ஆர் ஒ பர்டிகுலர் பர்சன் ஸோ அந்த ஒரு குரூப் விட்டுட்டீங்கன்னா தெர் ஆர் பிளண்டி ஆஃப் பீப்புள் இன் த யூனிவர்ஸ் டு ஹூம் யூ விஷ் டு ட்ரான்ஸ்பர் யூ கேன் ட்ரான்ஸ்பர் ஸோ ஹியர் யுவர் ஐலினேஷன் பவர் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்லி டேக்கன் அவே தேர் இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி valid so you are bound by that condition but since it is a privity of contract the binding effect is only between these transferor and transferee subsequent transferee la the binding effect irukana it is no actually okay but there are two exceptions given under section 10 enga vandu indha mari condition potalum valid abdinninga na onnu vandu lease innan vandu transfer by married women abdinna rendu category irukku ye lease la adu kondu vandukanga na sub lease vandu namakku actually tp act la permitted TPAC permit sublease ana sublease act permit pannudhu ana section 10 la neenga restrict pannalam neenga vandu sublease ku indha property kudukave koodadhu sublease ku kudutinga subletting is a ground for eviction appdin potu neenga oru oru transfer pannina adu valid indha object enna appdin paathinga na andha original owner eduthukra adhe effort vandu neenga sublease ku kudukum bodhu andha lessee eduthu para illa angiradhu doubtful so to preserve the property in a good condition of repair this kind of condition is valid under section 10 second one is a transfer by married women so married women a poruthu varaikum yen indha condition kondu vandanga appdin paathinga na there is more chances she is getting undue influence by the husband or her family so any property which is given to her at the time of marriage uh, the intention that it should be beneficial to her till her lifetime so if they, she is influenced by that uh, uh, husband or husband's uh, family members the purpose would not get served so that is the reason it states that Uh, if any condition imposed uh, which takes away the power of alienation of a married women until the married uh, subsist abingra vaartha solrom abina and the kalyanam nelachirukra varaikum abingrad meaning adala uh, maybe and the husband yarandu pora varaikum illana divorce aagra varaikum adu varaikum indha condition podinga adu valid idhula vandu pathina avanga particular ah sollitaanga idhu hindu mohammedan buddhist ku apply aagadu abindanga okay meedi yaarku vena idhu vandu apply aagum so that is section 10 section 10 is restriction on alienation is void generally with exceptions as we discussed at our section 10 then section 11 section 11 is restriction uh, repugnant to interest created so what is this abinning na any condition imposed of right of enjoyment of the property by the transferring ninga oru property oru therku kuduthittu idu ipdi ipdi da ninga enjoy pannona ipdi enjoy panna koodadu abinna oru condition potinga na and the condition void அப்படி அதுல ஒரு கண்டிஷனே இல்லாத மாதிரி அவர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை எப்படி வேணா என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ த டிரான்ஸ்பர் இஸ் வேலிட் பட் த கண்டிஷன் இஸ் வாய்ட் அப்படிங்கிறது செக்ஷன் லெவன் ஸோ வென் அ ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ட்ரான்ஸ்பர்ட் அப்சல்யூட்லி டு அனதர் பர்சன் 
no condition can be imposed on uh, which restricts the enjoyment of the property by the transfer. But that is an exception. Like here, if you have a minor property, you can get a little bit of income. That is an exception. Okay, wow. That is the possibility. Okay, wow. That is the possibility. That is the possibility. That is the possibility. Minor about until attainment of majority conditions can be imposed on. That uh, is the Lloyd versus Webinar case. So, in that case, you can impose conditions condition until he attains majority. Beyond which, you can impose conditions that are void. So, in 11, there are two paragraphs under 11. So, first paragraph is all the conditions which is restricting the enjoyment of the property by the transfer is void. That's why you can impose conditions under 11. So, in the two paragraphs, there is an exception. One way on the transfer or a motta property and transfer panel or part of a way of the retain panicra which come in a car or part in a retain panic to pass you, Mukavasio, Namatomil sale panita. As the panitana in a condition sold and in the Mimari wishing the Madri of the property enjoy panabodana or condition of Portana upon the condition valid. So we can say in such a way that when a piece of immobile property is retained by the transfer, he can impose the condition upon the transfer. To enjoy the property in a particular manner, it is valid. If you enjoy property, enjoy the condition is valid. Condition valid is a general issue in the section. Now, you can see the condition. 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 You can see the Section 40 and Abdin Padina, restrictive covenant or negative covenant of being a concept. Okay. So, restrictive covenant, na, negative covenant, and then either say ya the Abdin said not to do certain things Abdin putting in a other valid. Okay. Other than only the theory on the case, la. Talcos as marks in our case ago. Other lower land on the render divide penit over part the transfer of which you are in our part of the vacant site could be transfer. Kurukum Borde on the tower and a condition for one and the boundary length of the building in the building raised Panapoda Vienna. You were the character and a light and air when the abstract tied on the Nalan solitor condition for the bar. Either one the condition when the under transfer of the land lay room Panirka matter. Subsequent on the transfer, our hour in the Inurta and the property on the sale Panidwa, our or Bodhi then upon Varna, he started constructing a structure. If you have a permanent injunction claim, you can transfer a hair on the suit file. If you have a reason for the defense, there is no privity of contract. So it should not have a binding effect upon me. If you have a first trend transfer, you can have a binding effect. You can have a binding effect. But court is not a party. If you have a negative covenant, you can have a running with the land. Kali, any doubt? I saw Kali has raised hand. Okay, fine. Yes, you can ask. No, 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 no. A mistakenly done. It's fine. Okay, so 40 11, running with the negative count the characteristics and nano it will be running with the land. Other one, uh, irrespective of the parties who are occupying the land. Yar kita the original are the matter like perpetual negative common on the perpetual effect. Notice irkudo knowledge illayo other matter at the court. What a negative government create panetting an update subsequent transfer is to generation to generation, it will be passes to another person. So another may come eleven and forty on the together for the Eleven la piece of land are retained panina condition podala condition valid in the there. 40 and a solidana are the every nature of condition. The negative condition are not valid, positive condition are not valid. I mean, positive condition and actually, your case, you know, being Aster Berry versus Old Arm Corporation. Now, in the land of Kuruka, you need a road port or no other public use to the Kuruka Konjo morning to evening of dinner condition porta, other one the invalid that need not to be complied with. In a positive government, a firm or a financial burden or transfer maximum. So that is uh, uh, not entertained by uh, the provision as well as by the court. So that is what section 11 and 40 together is. And section 12 about the end of a particular transfer or particular condition on the void. I so down in the condition of Suppose A transfers a property to B. 
ஓகே பி கிட்ட என்ன கண்டிஷன் போடுறாருன்னா If you becomes insolvent, the property shall revert back to me. That is one condition. No. If you become insolvent, the property will go to C. That is one condition. No. This is valid. So, if you say that you are insolvent, then you will come to the property. If you are insolvent, then you will go to the property. That is one condition. That is one condition. That is valid. No. That is void. அவருக்கு அந்த நிமிஷத்துல இருந்து ஹி வில் பி லூசிங் ஹிஸ் ரைட் டு சியூ அண்ட் பி சியூர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி யார்கிட்ட போகும் அப்போ அபிஷியல் அசைனி கெப்பாசிட்டில ஒழுங்கு அது கவர்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணும் அபிஷியல் அசைனி வருவாங்க அவங்க கிட்ட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி போயிடும் அது என்ன கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ் அ ட்ரஸ்டி ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த கிரெடிட்டாஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க கிரெடிட்டாஸ்க்கு ப்ரொபோர்ஷனேட்டா பிரிச்சு கொடுக்கறது தான் வந்து அவங்களோட வேலை ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன் நீங்க போட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீ இன்ஸ்டால்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி திருப்பி எனக்கே வந்துடும்னா இட் டேக்ஸ் அவே த ரைட் ஆஃப் த கிரெடிட்டாஸ் தட் குட் நாட் பி டன் ஓகே ஏன்னா அந்த கிரெடிட்டாஸ் எதை வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லோனு இவர்கிட்ட இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சுதான் கொடுத்துருப்பாங்க இட் இஸ் நாட் அ மார்கேஜ் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மார்கேஜை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ரைட் அப்சல்யூட்டா கிடைச்சிடும் பட் இவங்க வந்து மேபி ஹிஸ் பினான்சியல் ஸ்டேட்டஸ் இஸ் ஸ்டேபிள் அதனால லோன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்து திருப்பி கிடைக்கலனாலும் அவங்களோட ரைட் சம் எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கு ப்ரொடெக்ட் ஆகுறதுக்கான ப்ரொவிஷன் தான் செக்ஷன் டுவெல் அதனால இஃப் சச் கண்டிஷன் இஸ் மேட் இட் இஸ் வாய்ட் தென் தேர்ட்டீன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் அன்பான் பர்சன் அண்ட் ஆக்சுவலி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் செக்ஷன் அன்பான் பர்சன் இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் ஈவன் இன் த மதர்ஸ் ஹோம் ஓகே மதர்ஸோட யூட்ரஸ்ல ஒரு குழந்தை கன்சீவ் ஆகி வந்துடுச்சுனாலே அது லிவிங் பர்சன் தான் இப்ப அன்பானுங்கிறது என்னன்னா நாட் ஈவன் கன்சீவ்ட் அப்படிங்கிறது தான் அன்பான் அன்பானுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரிஜினலா பாத்தீங்கன்னா பண்ண கூடாது டைரக்டாவும் பண்ண முடியாது இன்டைரக்டாவும் பண்ண முடியாதுன்னு ஒரு ஒரு டைம் இருந்தது இதுல இந்தியன் லால அதுல ஒரு கேஸ் கூட உண்டு டாகூர் வர்சஸ் டாகூர் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ நிஜமாவே கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் மே விஷ் டு கிவ் த ப்ராப்பர்ட்டி டு த கிராண்ட் சில்ட்ரன் மேபி டே டஸ் வாண்ட் டு கிவ் இட் டு த சன் அந்த மாதிரிலாம் வரும் பொழுது கொடுக்கலாம் ஆனா எப்படி கொடுக்கணும் என்னெல்லாம் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் தேர்ட்டின் சொல்லுது ஸோ நீங்க டைரக்டா ஒரு அன்பானுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கவே முடியாது யூ ஹாவ் டு ஸோ யூ கேன் புட் திஸ் வே நோ டைரக்ட் டிரான்ஸ்பர் டு த அன்பான் ஓகே செகண்ட் ஒன் a uh, prayer interest to be created in favor of a living person abdinna section sollad what is prayer interest to be created in favor of a living person abdinna ipo a vandu or unborn c ku kudukonu virupa patta and the c vandu porakra varaikum and the property innortha peru la irukonu a irukonu na no property can be kept in abeyance or property yum abbe vitra mudiyadu owner illama or property irukka mudiyadu abdingrad ella rule so prayer interest neenga modala create pannite adukapra indirect ah and the child ku kudukalam மூணாவது ஒரு கண்டிஷன் சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா அப்சல்யூட் ரிமைனிங் த ஹோல் ஆஃப் த ரிமைனிங் இன்ட்ரெஸ்ட் மஸ்ட் பி கிவன் டு தி டிரான்ஸ்பரி தட் அன்பான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட ரைட்டை லிமிட்டடா நீங்க கொடுக்க கூடாது நீங்க எப்படி கொடுக்க கூடாதுன்னா இப்ப ஏ வந்து பிக்கு ஒரு ப்ரையர் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு சி பிறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வெறும் என்ஜாய் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஆனா டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பிக்கு போயிடும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா அது வாய்டு ஏன்னா சிய பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க லிமிடெட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட்டே பண்ண முடியாது அன்பானுக்கு நீங்க அப்சல்யூட்டா ஹோல்சமா நீங்க கொடுத்தே ஆகணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து தட் ஹோல் ஆஃப் ரிமைனிங் இன்ட்ரெஸ்ட் மஸ்ட் பி கிவன் டு தி அன்பான் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா த ரைட் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட் கேன் பி போஸ்ட்போன் அண்டில் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டி தட் இஸ் வாட் செக்ஷன் தேர்ட்டீன் இஸ் ஓகே தென் ஃபோர்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் ரூல் அகேன்ஸ்ட் பர்பெச்சுவிட்டி ஸோ ரூல் அகேன்ஸ்ட் பர்பெச்சுவிட்டியில ஒரிஜினலா ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது என்னன்னா ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வாஸ் ட்ரான்ஸ்பர்ட் வித் இன் தேமிலி அப்படி பண்ணும் பொழுது லேண்ட்லெஸ் வேர் லேண்ட்லெஸ் அண்ட் லேண்ட் லாட்ஸ் ரிமைன்ஸ் லேண்ட் லாட்ஸ் ஸோ நிறைய லேண்ட் ரெஃபமெட்ரிஸ் லா வரும்போது இதை பிரேக் டவுன் பண்ணணும்னு கொண்டு வந்ததுக்கானது தான் ரூல் அகேன்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ச்
ஸோ யூஸ்வலா எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு டூ த்ரீ ஜென்ரேஷன்ஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒரே ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ வந்து லா என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் இவ்வளோதான் மேக்சிமம் பீரியட் இதை தாண்டி வந்துட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நீங்க ரீட்டைன் பண்றதுங்கிறது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நீங்க பவர் ஆஃப் ஏலினேஷனை ரிமூவ் பண்றது அந்த கான்செப்ட்ல சொல்றாங்க ஸோ ஏ டபுள் பாசிபிலிட்டிங்கிற கான்செப்ட் எப்படி வருதுன்னா இப்போ ஒரு ஃபாதர் இருக்காரு அவரோட சன்னுக்கு மேரேஜே ஆகல ஆனா அவர் ரைட் எப்படி கொடுக்குறாருன்னா அந்த சன் வந்து லைஃப் டைம் வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் ஹூ இஸ் நாட் மேரிட் கீப் இன் மைண்ட் அவரோட சன் வந்து அன்பான் அந்த டைம்ல அவரும் லைஃப் டைம் வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அவரோட பண் பையனுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அப்சல்யூட்டா போகும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் பையனுக்கு கல்யாணம் ஆகுமாங்கிறதே ஒரு டவுட்ஃபுல் அடுத்த ஸ்டைல்டு பிறக்குமாங்கிறது டவுட்ஃபுல் அதை தாண்டி இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு அவர் ரைட்டை கிரியேட் பண்ணும் பொழுது இதை வாய்டுன்னு டிக்ளேர் பண்றாங்க இது வந்து என்ன கேஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் பி வர்சஸ் மிச்சல் அப்படின்னு ஒரு கேஸ் ஆனா இந்த பாயிண்ட வந்து அப்ப எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பீரியட் பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும் பொழுது இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு மேக்சிமம் பீரியட் இருக்கு என்னன்னா லைஃப் ஒருத்தரோட லைஃப் டைம் இல்லைன்னா நிறைய பேரோட லைஃப் டைம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு பிளஸ் இருபத்தோரு வருஷம் வரைக்கும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்பர் பண்ணாம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது தட் இஸ் லைஃப் ஆர் லைஃப் பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் கிராஸ் அப்படிங்கிறது பர்பெக்டிவிட்டி பீரியட் இங்கிலீஷ்லால பட் இந்தியன் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்கன்னா இட் இஸ் லைஃப் ஆர் லைஃப் இல்லைன்னா அதையே என்ன டேர்ம்ல வந்து ப்ரொவிஷன் சொல்லுதுன்னா லைஃப் டைம் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் பர்சன்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம்ல சொல்லுது ஓகே ஸோ ஹவு லாங் இட் கேன் பி ரீட்டைன் அப்படின்னா லைஃப் டைம் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் பர்சன்ஸ் பிளஸ் அந்த அல்டிமேட் பெனிஃபிஷியரி வந்து மைனரா இருந்தா அவர் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டி வரைக்கும் நீங்க இதை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணலாம் அவர் ஆல்ரெடி அட்டைன் மெஜாரிட்டியா இருந்தா ஒரு நாள் கூட வெயிட் பண்ண தேவையில்லை ஓகே ஸோ த பர்பெச்சுவிட்டி பீரியட் அண்டர் இந்தியன் லா இஸ் லைஃப் ஆர் லைஃப் பிளஸ் மைனாரிட்டி தட்ஸ் இட் ஓகே Then section 15 of the law, here is transfer to class of whom some comes under etc. It is called class gift. Okay? So what is class is the number of persons falling under a particular description. If you are the grandchildren of A, 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 gift is made to a class as a whole is called a class gift so originally how did it come in the provision if you look at it now if you have a property transfer to a class then if you have two names then the property can't be found why is it? section 13-14 is hit if you have a wife then you can't be found why is it? section 13-14 is hit if you have a wife then you can't be found why is it? if you have a wife then you can't be found why is it? if you have a wife then you can't be found why is it? Then, அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூல் இருந்தது பட் லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு இதுவே கிடையாது ஜஸ்டிஸே கிடையாது பிகாஸ் தோஸ் ஹூ நாட் ஹிட் பை தேர்ட்டீன் ஆர் ஃபோர்டீன் சுட் என்ஜாய் த பெனிஃபிட் அதனால ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஹிட் ஃபார் ஒன் ஆர் டூ பர்சன்ஸ் அதர்ஸ் கேன் என்ஜாய் த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் ஓகே தென் சிக்ஸ்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப வந்து ஒரு செயின் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நீங்க போடுறீங்க இதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இவருக்கு போகும் இவருக்கு அப்புறம் இவ்வளவு போகணும் ஒரு லைனா போட்டுட்டே வரீங்கன்னா நடுவுல ஏதோ ஒரு லைன்ல வந்து அது வந்து பண்ண முடியாது வாய்டு எப்படி வாய்டு நம்ம ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் செக்ஷன் தேர்ட்டின் அண்ட் ஃபோர்டீன் படி அது வாய்ட் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை தாண்டி வர மீது எல்லாமே வந்துட்டு வாய்டு தான் சோ இது என்ன சொல்ல வருதுன்னா இட்ஸ் ப்ரேயர் இன்ட்ரெஸ்ட் பெயில் இந்த சப்சிக்வெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பெயில் ஸ்கிப் பண்ணி நீங்க இன்னொருத்தருக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்க முடியாது த செயின் வில் கட் தேர் இட் செல்ஃப் So, if any one of the person is not entitled to get the property, either by section 13 or 14, then the remaining subsequent interest at everything will fail. Okay. So, this is section 16. And uh, 17 is direction for accumulation. Accumulation is generally gathering. You can use the accumulation. So, if you have a property, you can use the property. நீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து வர்ற இன்கம் செலவு பண்ணாம சேர்த்து வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் போட முடியுமா அப்படின்னா போடலாம் அப்படின்னு செக்ஷன் செவன்டீன் சொல்லுது எவ்வளவு நாளைக்கு அந்த கண்டிஷனை போட முடியும் ஸோ வெதர் அக்யூமுலேட்டட் மொத்த இன்கம் இல்லைன்னா பார்ட் ஆஃப் த இன்கம் நீங்க வந்து அக்யூமுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹவு லாங் இட் இஸ் டு பி அக்யூமுலேட்டட் அப்படின்னா லைஃப் டைம் ஆஃப் த டிரான்ஸ்பரா இல்லைன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் இதுதான் மேக்சிமம் பீரியட் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டேட்ல இருந்து பதினெட்டு வருஷத்துக்கு இதை வந்து சேர்த்து வச்சுட்டு வரணும்னு நீங்க போடலாம் இல்லைன
அந்த டிரான்ஸ்பராரோ இல்ல டிரான்ஸ்பரிக்கோ ஏதாவது டெட் இருக்குன்னா கடன் இருக்குன்னா அதை அடைக்கிற வரைக்கும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த இன்கம் அக்கிமுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சில்ட்ரன் பரம்பரை பரம்பரையா குழந்தைங்களோட எஜுகேஷனுக்கு இத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்கம் தூக்கி வச்சிடணும் அப்படின்னா அதுவும் வேலி மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துட்டீங்க ஆனா அந்த ப்ரிசர்வேஷன் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு ஒரு அமௌண்ட் தூக்கி வைக்கணும் இல்லையா சோ அந்த அந்த பர்பஸ்க்காக நீங்க வந்து அக்யூமுலேட் பண்ண சொன்னீங்கன்னா அதுவும் வேலிடு இந்த மூணு வந்து எக்ஸப்ஷன்ல வருது அதை தாண்டி நீங்க கண்டிஷன் போட்டீங்கன்னா அந்த கண்டிஷன் வந்து ஆயிடும் அந்த அக்யூமுலேஷன் கண்டிஷன் ஓகே அண்ட் எயிட்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப வந்து ஃபோர்டீன்ல பர்பேஜ் விட்டின் ஒரு ரூல் சொல்றோம் ப்ரேயர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபெயில் ஆனா சப்சிக்வெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபெயில் ஆகும்னு சிக்ஸ்டீன்ல சொல்றோம் அக்யூமுலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவு நாளைக்கு அப்புறம் அக்யூமுலேட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி எதுவுமே அப்ளை ஆகாது யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஸோ பப்ளிக் ட்ரஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன பர்பஸ்க்கு பண்ணிருப்பீங்க அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரிலிஜியனா இருக்கலாம் ஹெல்த்தா சேஃப்டியா நமக்கே தெரியும் இதெல்லாம் வந்து சேரிட்டபிள் பர்பஸ் ஸோ ரிலீஜியஸ் பர்பஸ் வேற சேரிட்டபிள் பர்பஸ் வேற இதுல வந்து ரிலீஜியஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் சேரிட்டபிள் பர்பஸ் ரெண்டுத்துலையும் அதை வந்து ஏதாவது ஒரு நீங்க ஒரு கண்டிஷன் போடுறீங்க அந்த கண்டிஷன் வாய்டு எதுபடி ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் படி ஜென்ரலா வாய்டா இருக்கலாம் ஆனா அங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் கிரியேட் ஆகுறதுனால அதுக்கு வந்து அது எல்லாமே வேலை ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் நைன்டீன் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ வி லேர்ன் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுகெதர் ஸோ வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிஜன் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்கு என்னன்னா ரெண்டுமே இமீடியட்டா எஃபெக்ட் எடுக்காது பட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ வந்து கிஃப்டா இருக்கட்டும் சேலா இருக்கட்டும் இட் வில் டேக் அன் இமீடியட் எஃபெக்ட் இல்லையா பட் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்டும் கண்டிஜன் இன்ட்ரெஸ்டும் it will not take an immediate effect that will take effect only in a future date okay second one vandu pathinga time ninga sollirukka maten idu vandu adutha varsham january 10th edhi unakku kedaikum appdi sonninga adu vested interest e kedaiyadhu ena ninga time specify pannitinga so indha mari time specify panna kudadhu odane effect irukka kudadhu enikku or future date la da effect a irukano ana edha base panni adu kedaikum appdi pathinga na ninga solreenga indha mari or vishayam nadakkum bodhu unakku indha property kedaikum appdi solreenga ana andha vishayam eppadi irukona definitely adu nadakum நம்ம அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றோம் எப்படின்னா ஏ வந்து பியோட லைஃப் டைம்க்கு அப்புறம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சீக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம சர்டன் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் சர்டன் ஈவெண்ட்னா தட் ஈவெண்ட் வில் டெஃபினெட்லி ஹேப்பன் ஒன் டே ஓகே நாளைக்கு நடக்கலாம் பத்து வருஷம் கழிச்சு நடக்கலாம் இருபது வருஷம் கழிச்சு நடக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா நடக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு லை இதை கிரியேட் பண்ணினீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இனி இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட்டட் விச் வில் டேக் இஃபெக்ட் ஒன்லி இன் ஃபியூச்சர் டேட் அண்ட் விதவுட் ஸ்பெசிஃபிங் டைம் அண்ட் விச் வில் டேக் இஃபெக்ட் ஒன்லி ஆன் ஹேப்பனிங் ஆஃப் அ சர்டன் ஈவெண்ட் then we say that that interest vested idhu ve contingent interest idhila oru vishayam neenga nyabagam vechukonga conditional transfer ku vested interest ku difference irukku conditional transfer la nee idha senja inda property unakku appdi neenga sonninga na adu conditional transfer and the proposed transfer has to fulfill certain conditions நீங்க இதெல்லாம் செஞ்சா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிக்கலாம் நீ வந்து பிளஸ் டூல வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கினா அடுத்த ஒரு வருஷத்துல உனக்கு ஒரு பைக் வாங்கி தரேன்னு சொன்னீங்கன்னா அது கண்டிஷனல் டிரான்ஸ்பர் சரியா இது அப்படி கிடையாது இவர் ஒண்ணுமே செய்ய தேவையில்லை இஃப் தட் பர்சன் டைஸ் யூ வில் கெட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இட் இஸ் நோ வை கனெக்டட் வித் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் சர்டன் ஆக்ட் பை த டிரான்ஸ்பரி ஸோ தட் ஒன் இஸ் கால் பெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டாக்ஸ் அபவுட் கண்டிஜன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ கண்டிஜனுக்கும் இது போல சிமிலாரிட்டி அகே தான் தட் ஆல்சோ வில் டேக் இஃபெக்ட் இன் த ஃபியூச்சர் அங்கேயுமே டைம் ஸ்பெசிஃபைட் கிடையாது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விச் இஸ் பேஸ்ட் அப்பான் ஹேப்பனிங் ஆர் நான் ஹேப்பனிங் ஆஃப் அ அன்சர்டன் ஈவெண்ட் ஸோ வாட் ஏர் ட்ராயிங் டு சே இஸ் இது நடந்தா இந்த சொத்து உனக்குன்னு சொல்லலாம் இல்ல இது நடக்கலன்னா இந்த சொத்து உனக்குன்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டுமே வேலிடு ஸோ இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூஆர் பிரதர் கெட்ஸ் கிரீன் கார்டு இன் கேனடா யூ கெட் திஸ் பர்மனன்ட் ரெசிடென்ஸ் இன் கேனடா திஸ் ஹவுஸ் இன் சென்னை இஸ் யோர்ஸ் அவங்க அண்ணனுக்கு அங்க வீ கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு தெரியாது கிடைக்கலாம் கிடைக்காமலும் போகலாம் அதுல இவரோட ரோல் ஒண்ணுமே கிடையாது சோ இப்படி அன்கனெக்டடான விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது எந்த இன்ட்ரெஸ்டா அது கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு பேரு கண்டிஜன் இன்ட்ரெஸ்ட் சோ கண்டிஜன் இன்ட்ரெஸ்ட பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இன்ஹெரிட்
அது வந்து வெஸ்டடா கண்டிஜென்டாங்கிற கான்ஃபிளிக்ட கிளாரிஃபை பண்றது தான் வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ ட்வெண்ட்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஏ வந்து ஒரு ப்ரையர் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணி அல்டிமேட்டா ஒரு அன்பானுக்கு ரைட் கிரியேட் பண்றான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரைட் வந்து வெஸ்டடா கண்டிஜென்டானா அந்த குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் அது கண்டிஜென்ட் தானே நடக்கலாம் நடக்காம இருக்கலாம் ஆனா ஒன்ஸ் அ சைல்ட் பார்ன் இம்மீடியட்லி இட் வில் பிகம் வெஸ்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த குழந்தை பிறந்த நிமிஷத்துல இருந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த குழந்தையோடது தான் ஆனா என்ன அந்த குழந்தையோட ரைட் ஆஃப் என்ஜாய்மெண்ட்டை மட்டும் நம்ம போஸ்ட் போன் பண்ணிக்கிறோம் அண்டில் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ தட் இஸ் ஆல் செக்ஷன் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ எனி ரைட் கிரியேட்டட் அப்பான் த அன்பான் சைல்ட் இஸ் வெஸ்டட் இமீடியட்லி வென் த சைல்ட் கம்ஸ் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் டுவெண்ட்டியோட மீனிங் ஓகே ஸோ ட்வெண்ட்டி டூவை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸ் கிஃப்டோடைய ஒரு கனெக்ஷன் உள்ள ப்ரொவிஷன் இதில் வந்து இப்போ கிளாஸ் கிஃப்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜில் வந்து இந்த ரைட் போய் சேரும் அப்படின்னு நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஏஜ் ரீச் ஆகாதவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி போய் சேராது அவ்வளோதான் மற்றவங்களுக்குலாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி போய் சேரும் ஒரு கிளாரிட்டி அந்த மாதிரியான ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் செக்ஷன் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்ப இந்த ஹேப்பனிங் ஆர் நான் ஹேப்பனிங் ஆஃப் அன் அன்சர்டன் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹவு லாங் வி கேன் வெயிட் இது நடக்குமா நடக்காதான்னு நம்ம எவ்வளவு நாளைக்கு அதுக்கு வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகி இருக்கும் இல்லையா அந்த இன்டர்மீடியட் இல்லைன்னா பிரிசிடன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அது முடியறதுக்குள்ள இது நடந்திருக்கும் ஓகே அது முடியறதுக்குள்ள நடந்தா மட்டும்தான் அந்த அன்சர்டன் வந்து நீங்க அதை பேஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அடுத்த லா வந்து அப்ளை ஆகுமா அந்த லா அப்ளை ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க ஆனா அதுல வந்து திஸ் ப்ராபர்ட்டி வில் கோ இன் சச் சச் வே ஆர் டு த சர்வைவர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்ததுன்னா இப்ப வந்து சப்போஸ் ஏ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிய வந்து என்ன கொடுக்குறாருன்னா பி ஃபார் லைஃப்னு கொடுத்துடுறாரு கொடுத்துட்டு then it will go to c and d equally or to the survivor appdinu kudukrar so it will go to c and d equally or to the survivor appdina enna artham na b erandu pogumbodhu c and d um uiroda irundha rendu perukum paadi pariya sottu piriyum oru vela adha yaradhu oru thar munadi erandukanga c o d o munadi erandha adha uiroda irukra ungalku mundha poi seyrom appdinu solradha clarify pandra so any person uh, who will get the property if he survives appdina <coughs> that will take effect adhu munadi da modala solliteenga la rendu perla paadi paadiya eduthukalam nu sonninga appo adhu thane varum appadina illa ena idla r class potu eduthitaanga so r appdinu vandutale adhu illa na enna appingiradana option adhu le kuduthadanaala adukana validity appadi da create aagum seriya that is 24 and then 25 is conditional transfer <coughs> so what is 25 appadina na கண்டிஷனல் ட்ரான்ஸ்பர் வேலிட் நம்ம எல்லா டைமும் சொல்லிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு கண்டிஷன் போட்டு அப்போதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உனக்கு கிடைக்கும்னு சொன்னால் அது வேலிட் தான் ஆனால் அந்த கண்டிஷன் எப்படி நேச்சராக இருக்கலாம் எப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறத ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சொல்லுது ஸோ கண்டிஷன் எப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னீங்கன்னா இம்பாசிபிள் டு பர்ஃபார்மாக இருக்கக்கூடாது பர்பிடன் பை லாவாக இருக்கக்கூடாது அண்ட் அதை பர்மிட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் டிஃபீட் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் எனி லா இல்லைனா அது ஃப்ராடுலண்ட் விச் இன்வால்வ் இன்ஜுரி டு த பர்சன் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மாதிரி இம்மாரல் இல்லைன்னா அப்போஸ்ட் பப்ளிக் பாலிசி இந்த கேட்டகரியில் உள்ள கண்டிஷன் வரைக்கும் வாய்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துட்டு இதை நீ வேலை செய்யுறீங்க இப்போ சப்போஸ் ஏ டிரான்ஸ்பரிங் அ ப்ராப்பர்ட்டி டு பி வித் அ கண்டிஷன் தட் தட் பி ஷுட் காஸ் த டெத் ஆஃப் சி நீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்ரெடி பிக்கு போயிடுச்சுன்னா அது வேலிட் த ட்ரான்ஸ்பர் இஸ் வேலிட் த கண்டிஷன் இஸ் வாய்டு ஓகே பிகாஸ் இட் இஸ் இட் வில் டிஃபீட் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் எனி லா ஆர் விச் இஸ் ஃபர்பிடன் பை லா தானே causing the death of another human being is forbidden by law so and the category la vandutadunala idu vandu void so any conditions which is falling within the purview of categories mentioned under section 25 based on which any transfer is made that's void other than that the remaining conditions are valid then um, when we talk about conditional transfer there are two types of conditions one is condition precedent and another one is condition subsequent <coughs> what is condition precedent means um 
a condition is imposed on the fulfillment of which a person get the property that is condition precedent you do this you perform this and get the property abdinning na he has to perform the conditions and to get the property but here there is one doctrine called doctrine of see praise there c y p r e s it may spells like cypress but it is see praise okay so this meaning is as far as possible while imposing a condition முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டீங்க மீதி ஒரு பார்ட் வந்து கண்டிப்பா யாராலையும் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துடணும் ஈவன் தான் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலன்னா கூட அதுதான் கண்டிஷன் ப்ரிசிடன்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் என்ன சொல்லுதுன்னா கண்டிஷன் சப்சிக்வென்ட் சொல்லுது கண்டிஷன் சப்சிக்வென்ட்ல என்னன்னா முதல்ல உங்களுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துரும் யூ டேக் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் கம்ப்ளை வித் திஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கம்ப்ளை பண்ணலன்னா அந்த கண்டிஷனை நீங்க கம்ப்ளை பண்ணலன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வில் பி டேக்கன் பேக் இது வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபீச்சர் ஓகேவா இது வந்து ஸ்ட்ரிக்டா கம்ப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் அ பர்சன் இஸ் டிரான்ஸ்பரிங் அ ப்ராப்பர்ட்டி டு த சன் கிஃப்டிங் அ ப்ராப்பர்ட்டி டு த சன் தட் ஹி ஹஸ்ட் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்டெப் மதர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இஃப் ஹி ஃபெயில்ஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் த ஸ்டெப் மதர் த ப்ராப்பர்ட்டி கேன் பி டேக்கன் பேக் பை த ஃபாதர் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் நாட் கம்ப்ளைட் வித் கண்டிஷன் சின்ஸ் இட்ஸ் அ கண்டிஷன் சப்சிக்வெண்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மேக்சிமம் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லா லீன்ஸ் இன் பேவர் ஆஃப் வெஸ்டிங் அண்ட் அகேன்ஸ்ட் டைவர்ஸ்டிங் அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா லா வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கும் போது லிபரலா இருக்கும் ஆனா எடுக்கும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிறது இதோட மீனிங் ஸோ இந்த இந்த கொட்டேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட என்ன கேட்கலாம்னா விச் டூ செக்ஷன்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அட்ராக்டட் அப்படின்னு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் Mm-hmm. Uh, sorry, excuse me. So here, uh, section 27 deals with doctrine of acceleration. So acceleration means uh, speeding up a process. That is a simple meaning of acceleration. So here, section 27 says, uh, if at all any instrument is uh, uh, executed in such a way that there will be um, two things. அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா ப்ரையர் டிஸ்போசிஷன் அல்டீரியர் டிஸ்போசிஷன் டேர்ம் வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன்ல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது எப்படி சொல்லிடுவாங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டில இது இவருக்கு போகும் அவர் இதை செய்யலன்னா இது இவருக்கு போகும் ஓகேவா சோ முதல்ல ஒருத்தருக்கு கிரியேட் ஆகும் அதோட ஃபெயிலியர் ஆனா யாருக்கு அது போகும் அப்படிங்கறத அதுலயே பிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தருக்கு ஃபேவரா பண்றதுக்கு பேர் ப்ரையர் டிஸ்போசிஷன் சப்சிக்வெண்டா ஃபெயிலியர் ஆன் விச் எது டேக் எஃபெக்டோ அது வந்து அல்டீரியர் டிஸ்போசிஷன் So, if the 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 prayer disposition fails, the ulterior disposition disposition fails, ulterior will take effect. That is section 27. This is an example, illustration. That is clear. Now, A is to say that B has a property. If you have a condition, B will execute a lease deed for 3 months. If you do that, the property will go to C. Okay, so C will go to the original time. If you wait for the original time, you will wait for the original time. ஏயோட லைஃப் டைம் பிளஸ் மூணு மாசம் வெயிட் பண்ணணும் அவருக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு தெரியறதுக்கு பட் இந்த கேஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா ஏ உயிரோட இருக்கும் போதே பி செத்து போயிடுறாரு ஆர் வி கேன் சே பி ப்ரீடிசிசஸ் ஏ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னீங்கன்னா 
இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து சீக்கு கிடைச்சிரும் ஏன் ஏ இறந்த உடனே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சீக்கு போயிடும் பிகாஸ் ஹி வாஸ் நாட் தேர் டு ஃபுல்ஃபில் தாட் ரைட் டு எக்ஸிகூட் லீஸ் டீல் ஸோ இதுல வந்து எவ்வளவு தூரம் ஸ்பீட் அப் ஆயிருக்குன்னா மூணு மாசம் ஸ்பீட் அப் ஆயிருக்கு இதுதான் ஆக்சலரேஷன் ஓகே பட் ரெண்டு பேராகிராஃப் இருக்கு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன்ல செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவனோட ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் இப்படி சொல்லுது இஃப் த ப்ரேயர் டிஸ்போசிஷன் ஃபெயில்ஸ் த அல்டீரியர் டிஸ்போசிஷன் வில் டேக் இஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா பேராகிராஃப் டூ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஃப் த ப்ரேயர் டிஸ்போசிஷன் ஹேஸ் டு ஃபெயில் இன் அ பர்டிகுலர் மேனா அண்ட் இஃப் இட் டஸ் நாட் ஃபெயில் இன் தட் மேனர் த அல்டீரியர் டிஸ்போசிஷன் வில் நாட் டேக் இஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுது இது இப்படிதான் ஃபெயில் ஆகணும்னு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு அது அப்படி ஃபெயில் ஆகலன்னா அல்டீரியர் டிஸ்போசிஷன் வந்து இஃபெக்டுக்கு வராது இதுவும் ஒரு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் இதுல கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஏ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அவர் ஒய்ஃபுக்கு கொடுப்பாரு எப்படி கொடுத்துருப்பாருன்னா ஒருவேளை அவங்க ஒய்ஃப் வந்து இவருக்கு முன்னாடி இறந்துட்டா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சீக்கு போகும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாரு ஸோ இதுல என்ன ஆகும்னா ஏ அண்ட் பி ஒரு கார்ல டிராவல் பண்ணிட்டு போவாங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல ரெண்டு பேரும் ஸ்பாட் அவுட் இதுல வந்து மெடிக்கலா எது ப்ரூவ் பண்ண முடியாதுன்னா யாரு முதல்ல இறந்தாங்க யாரு ரெண்டாவது இறந்தாங்கிறது மெடிக்கலி ப்ரூவ் பண்ண முடியாம போயிருக்கும் இப்போ கண்டிஷன் என்ன பி வந்து ஏக்கு முன்னாடி இறந்தா மட்டும் தானே இது சீக்கு போகும் So when it is not able to be proved, the property is going to be seen. This is the acceleration. Um, then, uh, 28, what do you say? Transfer of property. If you say that one person is created, you can say that. If you have a section, section 10, there is restriction on alienation, there is insolvent, revert back, this is 21, 22, 23, 24, 25, 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 27. 
ஆனா எப்படி இது வந்து நெமோட் நான் ஹேபிட்டுக்கு எக்ஸப்ஷனா கொண்டு வரணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்ஸ்பர் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு உங்க அது மேல உங்களுக்கு ஒரு ரைட்டும் இருக்க கூடாது ஓகே ஸோ இதுல வந்து மூணு பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ல பாத்துக்கோங்க ஏ பி சின்னு மூணு பார்ட்டிஸ் இருந்தீங்கன்னா ஏ என்ன சொல்றாருன்னா ஐ ஆம் டிரான்ஸ்பரிங் பீஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டு சி ஓகே நான் பியோட ப்ராப்பர்ட்டியை சிக்கு கொடுக்குறேன் ஆனா பிக்கு என்னோட ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஓகே பி கிட்ட டேரக்டா சொல்லல நான் ஏன் ப்ராப்பர்ட்டியை நீ எடுத்துக்கோ உன் ப்ராப்பர்ட்டியை சீக்கு கொடுத்துருன்னு சொன்னா அதுல வந்து நெமோட் குவாட் நான் ஹேபிட் வரவே வராது ஆனா இதுல சொல்லும் போது எப்படி சொல்றாருன்னா நான் உன் ப்ராப்பர்ட்டியை சீக்கு கொடுத்துட்டேன் நீ ஏன் ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற டேர்ம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எலெக்ஷன்ல அப்படி டேர்மோட அவர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் பொழுது பி எஸ் புட்டின் எலெக்ஷன் இப்ப யார் எலெக்ட் பண்ற பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி தான் எலெக்ட் பண்ற பொசிஷன்ல இருக்காரு என்னவா இருக்காரு ஐதர் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சுக்கிட்டு சீக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுத்துடலாமா இல்லையா இல்லையா எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேண்டாம் நான் கொடுக்கவும் மாட்டேன் அப்படின்னா சீக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அவர் முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவர் என்ன பண்ணிருவோம் ரிவர்ட்ட கொடுத்துருவோம் ஏன்னா இதுல ஏ வந்து ஃபர்ஸ்டே அவரோட ப்ராப்பர்ட்டி பிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருப்பார் ஓகே ஸோ இட் இஸ் பி இஸ் புட் இன் எலெக்ஷன் இன் சச் வே தட் வெதர் ஹீ ஹேஸ் டு அக்செப்ட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதுல வந்து அக்செப்ட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா அக்செப்டிங் ஹஸ் ஹோல் ரிஜெக்டிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் ரிஜெக்டிங் ஹஸ் ஹோல் தான் பண்ண முடியும் அக்செப்டிங் டோட்டோ ஆர் ரிஜெக்டிங் டோட்டோ வந்து பிரின்சிபல் அதை வந்து அதை விட ஷார்ட்டரான ஒரு இதுவா எனக்கு பெனிஃபிட் ரெண்டு வேணும் ஆனா நான் வந்துட்டு உன்னோடதையும் வச்சுப்பேன் ஆனா என்னோடது கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்ல முடியாது ஓகே சார் அட் இஸ் வாட் எலெக்ஷன் இஸ் ஏ பர்சன் இஸ் டிரான்ஸ்பரிங் அ ப்ராப்பர்ட்டி டு அனதர் பர்சன் அப்பான் விச் ஹி ஹஸ் நோ ரைட் பட் இன் த சேம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹி இஸ் கன்ஃபரிங் சம் பெனிஃபிட் டு த ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி then the owner is put in election அப்படிங்கிறது தான் டாக்டர் நாப் எலெக்ஷன் ஓகே இதெல்லாம் லேண்ட் மார்க் கேஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கூப்பர் வர்சஸ் கூப்பர் அப்படின்னு ஒரு அது மேட்ச் த பாலிங் வந்தா யூ கேன் அட்டன் தட் தென் செக்ஷன் இதோட கனெக்டிவிட்டியா இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபார்ட்டி ஒன் பாக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் டிரான்ஸ்பர் பை ஆஸ்டென்சிபிள் ஓனா சோ ஆஸ்டென்சிபிள் ஓனர் இஸ் அ பர்சன் ஹூ லெண்ட் இஸ் நேம் டு பர்ச்சேஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஒருத்தர் தன்னோட பேரை இன்னொருத்தர் பேர்ல ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதுக்கு விட்டு கொடுத்தா அவர் பேர் ஆஸ்டன்சிபிள் ஓனர் அப்படின்னு செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் சொல்லுது ஸோ இப்ப ஏ வந்து பியோட பேர்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கினா ஏ வந்து ரியல் ஓனர் பி வந்து ஆஸ்டன்சிபிள் ஓனர் ஓகே ஸோ சேல் கன்சிடரேஷன் கொடுக்குற ஒரு பேரு ரியல் ஓனர் யார் பேர்ல சொத்து வாங்கப்பட்டதோ அவர் வந்து ஆஸ்டன்சிபிள் ஓனர் இந்த செக்ஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆஸ்டன்சிபிள் ஓனர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணும் பொழுது ரியல் ஓனரோட கன்சென்ட் வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் சொல்லுது நோ So the ostensible owner can very well transfer the property without the consent of the real owner. Because in whose name the title stands with this, the ostensible owner. That is a very simple section 41. And 43 is feeding the ground by estoppel. We use the term use. What is feeding the ground by estoppel? Giving the benefit uh, without denying or uh, revert back his uh, statement. சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்துட்டு ஃபாதர் இதுல வந்து இல்லுஸ்ட்ரேஷன் இஸ் மச் இம்பார்ட்டன் ஃபார்ட்டி த்ரீல ஒரு ஃபாதர் அண்ட் சன் இருப்பாங்க மூணு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் சரியா இந்த ஃபாதர் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா ஒரு செட்டில்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிருப்பாரு பண்ணிட்டு சன் பேர்ல ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருவாரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இவர் வந்து ரீட்டைன் பண்ணிருப்பாரு டில் இஸ் லைஃப் டைம் இப்ப சன்னுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தன்னோடது இல்ல அப்பாவோடதுன்னுட்டு இப்போ இவர் என்ன பண்றாருன்னா இந்த மூணு ப்ராப்பர்ட்டிக்குமே நான் தான் ஓனர் அப்படின்னு அவரோட ரெப்ரஸன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா ஒன்னு ஃப்ராடுலண்டா இருக்கணும் இல்லைன்னா எரானியஸா இருக்கணும் ஸோ எனி பர்சன் ஹூ இஸ் ரெப்ரஸண்டிங் ஃப்ராடுலண்ட்லி ஆர் எரானியஸ்லி டிரான்ஸ்பெரிங் அ ப்ராப்பர்ட்டி அப்பான் ஹீ அப்பான் விச் ஹி ஹஸ் நோ ரைட் இல்ல அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டி மேலே இவருக்கு ரைட்டே கிடையாது ஆனாலும் இவர் என்ன பண்றாரு ஒரு கான்ட்ராக்ட் என்டர்ட் ஆகுறாரு அந்த ப்ரப்போஸ்ட் பர்ச்சேஸர் இந்த கான்ட்ராக்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறாரு இந்த மீன் டைம் ஃபாதர் இறந்துடுறாரு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி சன்னுக்கு வந்துருது இப்போ இந்த லா என்ன சொல்லுதுன்னா டைம் ஆஃப் எக்ஸிகூஷன் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இது என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை அதனால இதை நீ வந்து கிளைம் பண்ணாத மீதி ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும் நான் உனக்கு கொடுத்துறேன் அப்படின்னு இவன் டினை பண்ண
டிரான்ஸ்ஃபர் டிரான்ஸ்பரி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாரு ஆனால் பண்ணும் பொழுது எப்படி இருக்குன்னா அதில் வந்து பேயபிள் ஆனுவல் பேமெண்ட்டாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஏற்கனவே லீஸில் இருக்கு லீஸில் வந்து வருஷம் வருஷம் தான் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ் இது ரெண்டை நீங்கள் வாங்க போறீங்க ஆனால் முதல் நாலு மாதத்துலேயே அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஓனர் வந்து சேல் பண்ணிட்டு இன்னொருத்தருக்கு போயிட்டாரு அந்த பர்ச்சேஸரும் அந்த டெனண்டே கண்டினியூ பண்ணணும்னு விட்டுட்டா முதல் நாலு மாச ரெண்ட் வந்து அந்த டிரான்ஸ்பராருக்கு கொடுத்துருணும் மீதி எட்டு மாச ரெண்ட் தான் அந்த டிரான்ஸ்பரிக்கு போகும் ஸோ இட் இஸ் டிவிஷன் அமாங் த பீரியாடிக்கல் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ வென் ஏ லாம் சம் இஸ் பேயபிள் ஒன்லி அட் த எண்ட் ஆஃப் டேர்ம் அண்டில் த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பர் எவ்ரி திங் த டிரான்ஸ்பரார் இஸ் என்டைட்டில் டு அண்ட் த டிரான்ஸ்பர் இஸ் என்டைட்டில் ஒன்லி ஃபார் த ரிமைனிங் ஓகே அண்ட் தென் ரைட் ஸோ செக்ஷன் தேர்ட்டி செவன் அப்போர்ஷன்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் ஆன் சிவியரன்ஸ் Okay. So what this talks about is, if you have a property that is purchased by co-owners, if you have a property that is sale, B, C, D, you can buy the same property. Purchaser, co-owners. Okay. If you have a property, there is a lease. And the lease is annual rent is 12,000 rupees. இதை பிரிக்க முடியும் இவங்களுக்குள்ள சரியா ஸோ இது வந்து ஏபிசி மூணு பேரும் ஈக்குவலா பிரிக்கிறதா இல்லை அவங்களுக்கான ஷேருக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரிக்கும் இப்போ வந்து ஏயோட ஷேர் ஐம்பது பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பன்னெண்டுல வந்து ஐம்பது வந்து ஆறு வந்து போயிடும் ஏ பி பிஎன்சி க்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஷேர் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிவைட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்பர் நடக்கும் பொழுது இந்த ஜாயிண்ட் பர்ச்சேசர் கோ ஓனர்ஸ அமௌண்ட்டை டிவைட் பண்ண முடிஞ்ச டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சில ஆன்ஸ் சிலது வந்து டிவைட் பண்ண முடியாத மாதிரி விஷயமா இருந்ததுன்னா அத அவங்களுக்குள்ள உள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல பிரிச்சுக்கணுமே தவிர எப்படி பிரிச்சு கொடுக்கணுங்கிற ஆப்ளிகேஷன் வந்து அந்த லெஸ்ஸிக்கு கிடையாது அதுதான் வந்து செக்ஷன் தேர்ட்டி செவன் ஓகே அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து சில சுச்சுவேஷன்ஸ் அரேஸ் ஆனா மட்டும்தான் அந்த ரைட் கிரியேட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நேச்சுரல் கார்டியன் எடுத்துக்கோங்க த ப்ராப்பர்டி சார் இந்த நேம் ஆஃப் த மைனர் சில்ட்ரன் ஸோ மைனர் சில்ட்ரனோட ப்ராப்பர்ட்டியை நேச்சுரல் கார்டியன் ஜென்ரலாக டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடாது பட் எப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் வென் தர் இஸ் அ லீகல் நெசசிட்டி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் நமக்கே தெரியும் மொகிரி பிபி வசு தர்மதாஸ் போஸில் ஸோ இப்போ எந்த சுச்சுவேஷனில் இது பண்ண முடியும் லீகல் நெசசிட்டி இருந்ததுன்னா இதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சுச்சுவேஷன்னா வென் அவர் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் மேட் பை த நேச்சுரல் கார்டியன் த ப்ரிசம்ஷன் அண்டர் லா இஸ் தட் சுச்சுவேஷன் ஆர் ரோஸ் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் இருந்ததுனால தான் அவரு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கறது தான் அதோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே தென் தேர்ட்டி நைன பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டில இன்னொருத்தருக்கு வந்து ரைட் ஆஃப் மெயின்டெனன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டிரான்ஸ்பர் வேற தேர்ட் பர்சன் இஸ் என்டைட்டில் டு மெயின்டெனன்ஸ் இப்ப இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டிரான்ஸ்பர் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மெயின்டெனன்ஸ் ரைட்டும் அலாங் வித் தட் இட் வில் கோ டு தட் அதர் டிரான்ஸ்பரி ஸோ தட் த டிரான்ஸ்பரி இஸ் பவுண்ட் டு ப்ரொவைட் தட் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோட மீனிங் ஓகேமா தென் ஃபார்ட்டி வி ஹவ் ஆல்ரெடி டான் வித் தட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் இஸ் ஆல்சோ நவ் வி ஹவ் கான் த்ரூ தட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் பை ஆஸ்டன் சிவில் ஓனர் தட் இஸ் வாட் ஃபார்ட்டி ஒன் இஸ் ரைட் ஐ திங்க் ஃபார்ட்டி டூ வாட் இஸ் ஃபார்ட்டி டூ எனி ஐடியா எல்லாம் கையில் பேர ட்விஸ்ட் அப்படியே உட்காந்துருக்கீங்களா எஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபரார் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்பொழுது ஒரு ரைட்டை ரிசர்வ் பண்ணுறாரு என்ன அப்படின்னா ரைட் டு ரிவோக் த டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு ஒன்று ரிசர்வ் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஏ வந்து பிக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எப்போ வேணாலும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபரை நான் கேன்சல் பண்ணுவேன் இந்த டிரான்ஸ்ஃபரை வந்து நான் ரிவோக் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு ரைட்டை ரிசர்வ் பண்ணியிருந்தா அதே பர்சன் இதே ப்ராப்பர்ட்டி இன்னொருத்தருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணினா அதோட மீனிங் என்ன earlier transfer avar revoke pannitar nu artham avula da okay va so any person who is reserving the right to revoke a former transfer if he make a subsequent transfer the understanding is that the former transfer was getting revoked okay 43 ipo da paathom 44 so here uh, 44 a porthu varaikum transfer by one co owner இப்போ வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு மூணு ஓகே ஒரு மூணு பேர் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியோட கோ ஓனர்ஸ் ஓகேவா 
இப்போ இதுல ஏக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஷேர் இருக்கு பிக்கு வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஷேர் இருக்கு சிக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஷேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அன்டிவைடட் ஷேரையே வந்து நீங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியும் இப்போ ஏன் வந்து அவரோட அவரோட ஷேரை வந்து ஒரு எக்ஸுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றாருன்னா எவ்வளோ போகும் எக்ஸுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஷேர் ஆஃப் ஏ வில் கோ டு தட் எக்ஸ் இந்த ரைட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டில மற்ற ரெண்டு பேருக்கும் ரைட் இருக்கு ஆல்ரெடி பி அண்ட் சிக்கு அப்போ இந்த எக்ஸ் வந்து பார்ட்டிஷன் வர்ற வரைக்கும் இந்த மூணு பேரோட சேர்ந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை என்ஜாய் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்ட்டிஷன் கிளைம் பண்ணாமலேயே ஹி கேன் கோ அலாங் வித் ஜாயின் பொசிஷன் அண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஸ் இஃப் ஹவு இட் வாஸ் டான் பை ஏ ஆனா இது எப்ப பண்ண முடியாது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு டுவெல்லிங் ஹவுஸா இருந்தது ஒரு அன்டிவைடட் ஃபேமிலியோட இன்ட்ரெஸ்டா இருந்ததுன்னா அந்த ஏர்லியரா இருந்தவர் மெம்பர் ஆஃப் த ஃபேமிலியா இருந்திருப்பாரு அவர் என்ஜாய் பண்ணிருப்பாரு அதே ரைட்ட இந்த டிரான்ஸ்பரி என்ஜாய் பண்ண முடியாது அவ்வளவுதான் ஜாயின் பொசிஷன் ஜாயிண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் கே நாட் பி டான் by the transfer if it is a hindu undivided family property or it is a dwelling house okay now 45 eda patti pesudha appadinu pathina joint transfer for consideration okay uh, for example ipo vandu or moonu per sendu or property vaangranga okay vaangum bodhu oru oru therku and property la evlo share irukku appadinu pathina na oru vishayam paakano அவங்க தனித்தனியா சொல்லிட்டா பிரச்சனை இல்லை இப்ப எனக்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஷேர் இருக்கு உனக்கு இருபத்தஞ்சு இருக்கு உனக்கு இருபத்தஞ்சு இருக்குன்னு சொன்னா அதுல ஒரு டிஸ்பியூட்டும் வர போறது இல்லை எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல வி ஆல் த்ரீ ஆர் கோயிங் டு பர்ச்சேஸ் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தருக்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டில அப்படிங்கும் பொழுது நீங்க அந்த சோர்ஸ பாக்கணும் என்ன சோர்ஸ் எந்த ஃபண்ட்ல இருந்து இந்த சேல் கான்சன்ட்ரேஷன் பே பண்ணாங்க இப்ப அவங்க பண்ணின சேல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாயிண்ட் ஃபண்ட்ல இருந்து பே பண்ணியிருந்தா மூணு பேருக்கும் ஈக்குவல் ஷேர் இருக்கும் சரியா அதுவே செப்பரேட் ஃபண்ட்ல இருந்து பே பண்ணியிருந்தா மூணு பேருக்கும் அவங்க எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்களோ அந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு அதுல ஷேர் இருக்கும் அவ்வளவுதான் அண்ட் இஃப் தேர் இஸ் நோ கிளாரிட்டி அது ஜாயின் பண்டா இல்ல செப்பரேட் பண்டா அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி இல்லாத பட்சத்துல லா எப்படி எடுத்துக்கோனா அது ஜாயிண்ட் பண்டல இருந்து பே பண்ணினது தான் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ரைட் தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் அது வந்து செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே தென் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தது அந்த பர்ச்சேசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து வள ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து சரியா 46ங்கிறது செல்லர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதாவது டிரான்ஸ்பரர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பொறுத்து இதுல வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா सपोज ஓகே சோ 46-அ பொறுத்த வரைக்கும் டிரான்ஸ்பர் ஃபார் கன்சிடரேஷன் இப்போ A க்கு வந்து 50% ஷேர் இருக்கு B க்கு 30% இருக்கு C க்கு 20% ஷேர் இருக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டில சரியா இப்போ அவர் என்ன என்ன வந்து அவங்க சேல் பண்றாங்கன்னா 50% பர்சன்டேஜ் ஷேரை நாங்க டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து பாதி சொத்த வித்துட்டாங்கன்னா எப்படி அது பாதி அது ஏயோட மொத்த பிப்டி பர்சன்ட் போயிடுச்சு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது ஒரு ஒருத்தருடைய பிப்டி பர்சன்ட் வந்து ஷேர் வந்து லூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஏயோட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போயிருக்கும் பியோட பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் போயிருக்கும் சியோட டென் பர்சன்டேஜ் போயிருக்கும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறத செக்ஷன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த தான் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஷேர்ஸ் ஜென்ரலா எது அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல ஃபார்ட்டி எயிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் டாக்டர் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டிங்கிற டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதே தான் இதுக்கு ஒரு மேக்சிமம் இருக்கு குய் ப்ரேயரஸ் டெம்போ போர்டியரஸ் ஜூரே குய் ப்ரேயரஸ் டெம்போ அவரோட <laughs> <laughs> so that is what uh, priority right means then uh, 49 a porthu variku transfer is right avandara policy appdin solrom ipo vandu first and the property irukku adula vandu oru policy eduthirukkaru transfer ah enna na adoda insurance uh, for uh, preservation and maintenance of property edho oru damage ana enna abingiradhukku oru policy eduthirukkaru appdin vechukongala and the policy vandu and the meantime policy no alive ah irukku இப்ப அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அவர் டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுறாரு இப்ப அந்த டிரான்ஸ் இப்ப அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஏதோ ஒரு டேமேஜ் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிரான்ஸ்பரி இந்த டிரான்ஸ்பரர் கிட்ட இருந்து 
அந்த பாலிசி அமௌண்ட் கிளைம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எஸ் ஹி கேன் கிளைம் தட் பாலிசி அமௌண்ட் வாட் எக்ஸ்டென்ட் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அதோட பழைய பொசிஷனுக்கு ரீகெயின் கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது செக்ஷன் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ ஃபிஃப்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட் பேட் பை போனஃபைட் ஃபைவ் ஸ்டேர் ஆர் அண்டர் டிஃபெக்டிவ் டைட்டில் இப்போ வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு அதில் லீஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ ஏ இவங்க ப்ராப்பர்ட்டி அண்டர் லீஸ் சப்சிக்வெண்டா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஏ வந்து சிக்கு வந்து சேல் பண்ணிடுறாரு சரியா இது தெரியாமலே பி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா ஒரு ரெண்டு மாசத்து ரெண்டை ஏக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்ப சிக்கு வந்து தெரிய வருது இவர் வந்து நமக்கு ரெண்டு மாசமா வாடகை தரல அதனால நம்ம அது அரியர் ஆஃப் ரெண்டு கிளைம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டா வெதர் தட் லெஸ் இஸ் பவுண்ட் டு பே தட் அரியர் அகேன் டு த பர்ச்சேசர் த நியூ ஓனர் அப்படின்னு கேட்டா இட் இஸ் நாட் சோ ஏன்னா இது இட் இஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் த நியூ ஓனர் டு கிவ் அ நோட்டீஸ் டு ஹிம் நான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கியிருக்கேன் அதனால இனிமே நீங்க எனக்கு தான் வாடகை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் இன்டிமேட் பண்ணிருக்கணும் அவர் அப்படி இன்டிமேட் பண்ணாதது அவரோட தப்பு அதனால அவருக்கு அந்த பழைய அரியர் கொடுக்க வேண்டிய ரைட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது லைபிலிட்டி கிடையாது எப்பத்துல இருந்து இன்டிமேட் பண்ணாரோ அந்த டைம்ல இருந்து அவரு ரெண்ட் கொடுத்தா போதும் அப்ப இந்த பழைய ரெண்டு மாசத்தோட ரெண்ட் வந்து இட் இஸ் அ டீலிங் பிட்வீன் த ப்ரீவியஸ் ஓனர் அண்ட் த கரண்ட் ஓனர் த லெஸி இஸ் நோவே அஃபெக்டட் வித் தட் ஐ திங்க் வி கேன் வைண்ட் அப் நவ் வித் திஸ் செஷன் அண்ட் டெஃபினெட்லி வி கேன் கோ ஃபார் ஒன் மோர் செஷன் ரைட் ஐ திங்க் வித் ஆட் டைம் வி கேன் கம்ப்ளீட் ஹோப்ஃபுல்லி Is it okay? Any doubts you can ask me? Yes. Yes, madam. Yes. Thank you. Thank you very much, madam. Try and like, madam, again, madam. Sir, you're king, sir. You're king, sir. So we, we, we fix a session in the upcoming week, any one working day in the evening, like the same time, between 7 to 8. Yes, ma'am. That's fine. Yeah. Yes, 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 yes. Okay. Ma'am? தெரியும் <laughs> 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 உற்சாகம் குறையாம Thank you, madam.